शिक्षार्थी सकल आज आम स्नक संस्कृत विषय प्रथम षान्मािकर संस्कृत साहित्यर इतिहास और नीति शिक्षामूलक कथा यह विषय अष्टम अध्याय अर्थात गद्यकब्यर विषय किस आलोचना कर इतिम्य आगर अध्याय समूह रामायण महाभारत पुराण महाकब्य नाटक आदि विभिन्न विषय सचित हो अध्यायटी गद्यकब्यर लक्षण गद्यकब्यर भाग गद्यकब्यर उत्स मानने सोर्स और संस्कृत साहित्य रचित विभिन्न गद्यकब्यर विषय जानवर जिस उल्लेख्य संस्कृत गद्यकार आने सुबंधु और दंडी और बानर प्रतिभा विषय किस ज्ञान आहरण पारे चमुक कब गद्यकब्य समाह मुहुल रचना वैदिक जुगत पर्याप्त परमाणे गद्यात्मक रचना आम दृष्टिगोचर हम बेदर पिछर कल सको ग्रंथते पद्यात्मक रचन हे प्रकाश पा धरे आनक व्याकरण ज्योतिष चिकित्सा आदि विषय तो छंदबद्ध ग्रंथर सृष्टि देखा जाए यार प्रधान कारण हल पद्य मन रखा अतिक सहज और पद्यपति मानु सहजते आकर्षित है मानुर पद्य रचित कथबाले मन थे गद्य ला ला जनप्रियता हेरवा धरले और नीरह तथा साधारण गद्य समालोचक मन आकर्षण नारा हल फल गद्यकार गद्य रचन एक बैशिष्ट सृष्टिर चेस्ा करण गद्यकब्यर आकर्षित है छंदबद्ध रचनार सहित फेर मार गद्य रचनाते एक कब्यिक चारोटार सृष्टि एक चेस्ा कर पद जने आनुप्राषिक पद और दीर्घ समाह व्यवहार गद्य सृष्टि प्रयास कर छंद बद आलंकारिक कब्यर सको बैशिष्ट गद्यकब्यरों बैशिष्ट होणति स्वरूप गद्यकब्य नामे एक अभिनव कब्यधर्मी गद्यात्मक रचना सृष्टि हो रचनाराजिए लोककथा समूह विषय बस्तु ग्रहण कर अलंकार विशिष्ट छंदबद्ध कब्यर निजाक अलंकार बहुल रूप लगे छंद विहीन गद्य कब्यिक कमनियतार सृष्टि सहज साध्य ना और सहे गद्यकार कब्यतत्व समालोचक दृष्टि आकर्षण मनोरम गद्य रचनार असाधारण दक्षता प्रदर्शन करद्यात्मक रचनत गद्यात्मक रचन हे अधिक कष्टर समय विवेचित हो गद्यकब्य लक्षण सम्पर्क किस जान संस्कृत साहित्यर विशिष्ट आलंकारी पंडित कबिराजे विश्वनाथ कबिराजे गद्यकब्यर संज्ञा इतना दांगी धरी से सहित दर्पण ग्रंथ अपन लोग सकुए जाने जो सहित दर्पण एन विख्यात अलंकार शास्त्र ग्रंथ जी विश्वनाथ कबिराजे रचना कर तक गद्यर लक्षण तो एने दांगी धरा वृत्त गंधु चित गद्य अर्थात छंद विहीन रचन के गद्यकब्य बोला है ये लक्षण तो सर्वजन विदित और आलंकारी सको ये लक्षण तो मानि लैसे अपन लोग सकुए यह लक्षण तो मन रखा गद्यकब्यर भाग समूह विषय कब आलंकारी विश्वनाथ कबिराजे गद्यकब्य चार भाग भाग कर मुक्तक वृत्तगंधी उत्कलिका प्राय और सूनक मुक्तक हल समीन गद्य मुक्त बोला है वृत्तगंधी हल जो आंशिक भाव चंदर सम्पर्क थके वृत्तगंधी गद्य और तृत्य तो अर्थात उत्कलिक प्राय जो दीघल समाजुक्त पदर द्वारा रचित गद्य सूह उत्कलिक प्राय क्या है और चुटी चुटी समाजुक्त पदर द्वारा रचित 
গদ্যর নাম হল সুনক গতি আমি চারিটা ভাগ পাল গদ্য কাব্যর উক্ত গদ্য কাব্য সমূহ পুনের দুটা ভাগত ভাগ করা হয়েছে সেয়া হয়েছে কথা আর আখ্যায়িকা অগ্নি পুরাণত আকু গদ্য কাব্য পাঁচ প্রকার বলে কোয়া হয়েছে সেই সম্পর্কে একটি উক্তি আছে মনে শুনাই দিছো আখ্যায়িকা কথা খন্ড কথা পরিকথা তথা কথা নিকেটি মন্যন্তে গদ্য কাব্য অংশ পঞ্চধা অর্থাৎ ইয়ার অর্থ তো মানে কই দিস আখ্যায়িকা কথা খন্ড কথা পরিকথা কথানিকা এই পাঁচ প্রকার হল গদ্য কাব্য আছে কিন্তু অন্য হাতে দণ্ডিয়ে দণ্ডি মানে আগতেই কই আলো এজন প্রখ্যাত গদ্য কাব্যকার দণ্ডিয়ে কাব্যাদর্শ গ্রন্থ এখন অলংকার শাস্ত্র কাব্যাদর্শ এই গ্রন্থ গদ্য সাহিত্য দুই প্রকার বলে কে হচ্ছে কথা আর আখ্যায়িকা কবির কল্পিত কাহিনীক আশ্রয় করে কথা রচনা করা হয় আর সত্য কাহিনীর আধারত আখ্যায়িকা রচিত হয় বাকি যখন গদ্য কাব্যর ভাগ দেখাইছে সেই সকলব কথা আর আখ্যায়িকার অন্তর্ভুক্ত সেইভাবে দণ্ডিয়ে কে কথা আর আখ্যায়িকায় গদ্য সাহিত্যর দুটা প্রধান ভাগ অগ্নিপুরাণ গ্রন্থ কথা আর আখ্যায়িকার লক্ষণ উল্লেখ আছে যদিও সাহিত্য দর্পণ গ্রন্থর রচয়িতা বিশ্বনাথ কবিরাজেও কথা আর আখ্যায়িকার লক্ষণ এনেদরে দেখাইছে মানে এটা এই বিষয়ে কম কথা কথা মানে হল যাব্য গদ্যর যোগে ইতিবৃত্ত মনোরম আর মনোগ্রাহী করে তোলা হয় তাকে কথা বলে এই কথার ভিতর মাঝে মাঝে আর্যাছন্দর শ্লোক আর বক্ত বা অপবক্ত ছন্দত রচিত শ্লোকও পাওয়া যায় কথা কাব্যর আরম্ভিতে ছন্দবদ্ধ পদ্যময় নমস্কারযুক্ত মঙ্গলাচরণ দুষ্ট লোকর নিন্দা বা সজ্জনের প্রশংসা আদি বিষয় বর্ণনা করা হয় আমি এইখিনিতে কথা কাব্যর এখন উল্লেখযোগ্য গ্রন্থর নাম কব বিচার সেইখন হয়েছে কাদম্বরী কাদম্বরী এখন বিখ্যাত কথা কাব্য তারপর আছে আখ্যায়িকা আখ্যায়িকা নামর গদ্য কাব্য কথার দরে কিন্তু ইয়াত কবিয়ে নিজের বংশ বর্ণনা করে আর ইয়ার কোনো কোনো ঠাই অন্যান্য কবির বিষয়েও আলোচনা হয় আখ্যায়িকার মাঝে মাঝে পদ্যও থাকে এইখিনিতে এটা কথা জানাই থ আখ্যায়িকার কথাংশ বা বিষয় বর্ণনার বিভাগবিল আশ্বাস বা উচ্ছ্বাস বলে কোয়া হয় এই আশ্বাসবিল আরম্ভিতে আর্যা বক্ত বা অপবক্ত আদি চন্দ্র যো চন্দ্রত রচিত পদ্যর দ্বারা বিষয়বস্তুর বর্ণনার চলে বর্ণনীয় বিষয়ের সূচনা করা হয় আখ্যায়িকার উদাহরণ হল হর্ষচরী এখন এখন বিখ্যাত আখ্যায়িকা কোনো কোনো পণ্ডিতে নায়ককে আখ্যায়িকা নামর গদ্য কাব্যর কথক হয় বলে কয় সেই কথা যুক্তিযুক্ত নহয় কারণ এই বিষয়ে আচার্য দণ্ডিয়ে কে আখ্যায়িকাত যে নায়কে আখ্যান বর্ণনা করিব লাগে এনেকা নিয়ম নাই কারণ দেখা যায় এনেকা আখ্যায়িকাও আছে যত নায়কর বাহিরে আন পাত্রায়ও আখ্যানর কথা বা বর্ণনা করে এটা আমি আছো গদ্য কাব্যর উৎস বা প্রাচীনতা সম্পর্কে সংস্কৃত গদ্য সাহিত্যর উৎস অতি প্রাচীন ঋগবেদর বিভিন্ন অধ্যায়ত কৃষ্ণ যদুর্বেদর অন্তর্গত তৈত্তরীয় সংহিতা কাঠক সংহিতা মৈত্রায়ণী সংহিতা অথর্ববেদর প্রাত্যকাণ্ড আদিয়ে প্রাচীন গদ্যর উৎস তদুপরি সমস্ত ব্রাহ্মণ সাহিত্য আরণ্য তথা উপনিষদ সমূহ গদ্যর আভাস পাওয়া যায় কল্পসূত্রর শৈলীও গদ্য নতুন ধারার আমার পরিচয় দিয়ে ঠিক তে পতঞ্জলির মহাভাষ্যত সরল গদ্যর চানেকি দেখা যায় মহাভারত মহাকাব্য আর বিষ্ণু পুরাণর অংশ বিশেষতো সহজ সরল গদ্যর উল্লেখ পাওয়া যায় প্রাচীন শিলালিপি তাম্রলিপি মীমাংসা সূত্র দর্শনের বিভিন্ন টীকা ভাষ্য সমূহ সুন্দর গদ্য সাহিত্যর নিদর্শন দেখা যায় ঠিক তে যজুর্বেদ অথর্ববেদ ব্রাহ্মণ সাহিত্যর গদ্যরীতি 
অতি সরল আর সামগ্রিকভাবে বিচার করলে দেখা যায় যে বৈদিক গদ্য রীতি সহজ সরল সকল বুঝিপরা সাবলী আকু পরবর্তীকাল বানভত্ত রচিত কাদম্বরী কিন্তু দীর্ঘ সমাযুক্ত গদ্য রচনা দেখা যায় কাদম্বরী গ্রন্থখনের যিনি রচনা রীতি সেইখিন সহজতে বোধগম্য করবা না যায় কিছু বার্তিককার কাত্যায়নে আখ্যায়িকা রচনা করেছিল আর পতঞ্জলিও আখ্যায়িকা রচনা করেছিল গদ্যকার বানভত্তয় ভট্টারক হরিচন্দ্র গদ্য লেখক হিসাবে গণ্য করেছে তেদরে জলসন নামের আলঙ্কারিকে উল্লেখ করেছে যে সারু বড়রুচির সারুমতি আর প্রমিল্য সৌমিল্যর বিরচিত ক্ষুদ্রক কথা শ্রীপালি নামের লেখকর তরঙ্গবতী কথা আর সাত বাহন রজাসল দিন রচিত সাতকর্ণী হরণ আর নামন্মতি কথা আদি গদ্য কাব্যবরে প্রাচীন সাহিত্যর পরম্পরাকে সমর্থন করে আছে এইখিনিতে আমি গদ্য কাব্যর উৎস বা প্রাচীনতার বিষয়ে কিছু আভাস পাল এটা আমি সংস্কৃত সাহিত্য রচিত কিছু গদ্য কাব্য আর সেই গদ্য কাব্যকার সকল বিষয়ে কিছু আলোচনা করি আমি প্রথমতেই সুবন্ধুর বিষয়ে কম সুবন্ধুয়ে বাসবদত্ত নামের এখন বিখ্যাত গদ্য কাব্য রচনা করেছিল সুবন্ধুর জন্মস্থান কত আর আবির্ভাব কেতিয়া এই বিষয় লো পণ্ডিত সকল মাজত কিন্তু মতানক্য আছে এটাও এই বিষয়ে নিশ্চিত হবপরা নাই কিছু পণ্ডিতর মতে বানভত্তর পূর্ববর্তী মানে আগর কালর আর কিছু মানের মতে বানর পরবর্তী অর্থাৎ পিছর কালর হর্ষরিত গ্রন্থ বানে বাসবদত্তার উল্লেখ করে কে যে অর্থাৎ বাসবদত্তার গ্রন্থ উল্লেখ করে কে যে রচনার উৎকর্ষতার বাসবদত্তায় কবিসল দর্প হরণ করেছে অর্থাৎ অহংকার নাশ করেছে সুবন্ধুর আবির্ভাব কাল ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষ কাল বলে এই ফালের পণ্ডিত সকলে অনুমান করে সুবন্ধু রচিত বাসবদত্তার আখ্যান ভাগ এনেকা ধরনের মানে থুলমুল করে কই দিছ রজা চিন্তামণির পুত্র কন্দর্ভকেতুয়ে সপনত এগারী সুন্দরী কন্যাক দেখি অনুসন্ধানত বন্ধু মকরন্দক নিজ গৃহ ত্যাগ করলে রাতে এজোপা গছর তলত বহি থাকোতে সেই গছত বাস করা এহাল ভাতো দম্পতির জানি পারলে যে কুসুমপুর রজাত শৃঙ্গার শেখর কন্যা বাসবদত্তায় সপনত এজন অপরূপ যুবক দেখি সন্ধান করবর সখী তমালিকা প্রেরণ করে অর্থাৎ অনুরোধ জানায় পঠিয়াই দিয়ে রাজকুমারী স্বয়ম্বর বহুত রাজকুমার সমাগত কিন্তু রাজকুমারীয়ে স্বপ্নতৃষ্ট যুবকর বাহিরে আনক প্রতিবরণ নকরে বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে তেতিয়া মকরন্দ আর তমালিকার লগালগি হয় অর্থাৎ সাক্ষাৎ হয় আর সহায়তে কন্দর্ভকেতুর বাসবদত্তার গোপনে মিলন হয় তারপিছত দুয়ো পলাই গে এখন অরণ্য জিরণি লোক ভাগর অবস্থা বাসবদত্তা আর কন্দর্ভকেতু টুপনি যায় পাছত টুপনি ভঙাত অর্থাৎ নিদ্রা ভঙ্গ হওয়ায় বাসবদত্তায় ফল আহরণ করবলে যায় তারপিছত রূপত মুগ্ধ হয়ে দুজন বনেশ্বরের মাজত অর্থাৎ যদি বনত বাস করে সেই বনেশ্বরের মাজত শ্রীরূপে পয়ার কারণে দুইজনের মাজত তুমুল যুদ্ধ হয় আর সেই যুদ্ধ দুইজনের মৃত্যু হয় সেই অরণ্য এজন ঋষি তপবন আছিল আর ঋষিয়ে যেটা জানি পারে যে বাসবদত্তার তপবনের শান্তি ভঙ্গ হয়েছে সেই বাসবদত্তাক প্রস্তর মূর্তিত পরিণত হবলৈ তেও আশীর্বাদ দিয়ে বাসবদত্তায় ঋষিক অনুরোধ জানাত তেতিয়া ঋষিয়ে কয় যে প্রেমিকর হাতর স্পর্শত পুনের জীবন ঘুরাই পাব ইফালে কন্দর্ভকেতুয়ে সার পাই বাসবদত্তাক দেখা নাই বিচারি আত্মহত্যা করবল উদ্যত হয়ে পড়ে তেতিয়া সেই সময়তে একটা দৈববাণী হয় ভবি মানে আকাশের পর একটা ঘোষণা আহে যে সঙ্গে ক্রিয়ার মিলন হব গতি আত্মহত্যা করব না তাকে আশা করে ঘুরে ফুরতে হঠাৎ এটি প্রস্তর মূর্তি দেখা পালে আর সেই প্রস্তর মূর্তি বাসবদত্তার নিচিনা সাদৃশ্য দেখি মূর্তি সাবতি ধরলে লগে লগে মূর্তি বাসবদত্তার জীবন্ত মূর্তি রূপান্তরিত হয়ে পড়ে আর তেদরে কন্দর্ভকেতুয়ে পুনের আকো আগর ভবিষ্যৎবাণী অনুসরে বাসবদত্তা লাভ করে গতি এই কাহিনীটা আমি থুলমূলকে আপনার সকল 
कलो इतिहासोर कब्य प्रतिभा विषय किसुम बान रचना जी अपार शब्द भाण्डार अलंकार और कल्पनार अपूर्व समावेश बर्णना तीक्षण पर्यवेक्षण शक्ति संगीतात्मक भाषा विराजमान ठीक तेने सुबंधुर लेखन आम समूह देखा ना सुबंधुर कब्य गौरी दी प्रधान स्लेह रचनावल प्राण स्वरूप क्या है ग्रंथ वक्रोक्त जथेष प्राधान्य देखा जाए और कबिराज राघव पांडवियों कब्य बाहव दत्तार इनेद प्रशंसा क्या सुबंधु बानस्य कबिराज इति त्रय वक्रोक्ति मार्गनी पुनः चतुर्थ विद्यते नवा सुबंधु रचना नतुन उन्मीशालिनी प्रतिभा प्रयोग पा ना जाए कि प्रयोग क्षेत्र जथेष पार्वत आश्लिष्ट प्रयोग सुबंधु अति विश्वक्षण दुई एट बर्णनार मजब स्वभावक्ति अलंकार रमणियता देखा जाए कब्यर माझे माझे कविये प्रकृति प्रयोग कर फल रचना स्पष्ट भाव बुझ पा किस कष्ट अर्थात दुसाध्य हो पड़े सीकार कविये अर्थ बुझे पाठक मंडल पदे पदे अभियान चाल सकिया दी अर्थात रचना शैली सहजते बुझा ना जाए कष्ट तार कारण डिशनारी अर्थात अभिधान सहय लगा है इतना आम दंडी विषय किस जानवर कबित प्रतिभा विषय किस जानी दंडी आविर्भव कल सम्पर्क पंडित सकर मजब मतभेद अर्थात कन्ट्रोभार्सी आज दंडी पिता माता कांची अधिवेशी आज पंडित सकते मत पोषण कर पितृ नाम आज वीर दत्त और मातृ नाम गौरी दक्षिणा कौशिक गोत्रीय ब्राह्मण आज और बाल्यकालते दंडी पितृ मातृ वियोग है सरस्वती और श्रुत नामी दी लोक लालन पालन कर डांग दीघल कर अवंती सुंदर कथा नाम ग्रंथ उल्लेख पाई इतना चालुक्यराज द्वित विक्रमादित्य कांची अधिकार कर दंडिये जन्मस्थान परग कर भ्रमण बाहर ऊपर पिछत रजा नरसिंह वर्मार द्वारा कांची प्रदेश पुनर् हस्तगत हुआ दंडी निज देश अर्थात निज ठाई घूरी आए और राजभवन उच्च प्रद नि कब्यदर्शक नाम अलंकार ग्रंथ रचयित दंडी गद्य कब्य दश कुमार चरित्र रचयिता एक व्यक्ति है ने नषय जथेष मतानक्य आज मतभेद आज पंडित मज बहुत पंडित मत पोषण कर दस कुमार चरित दंडी कम बयस रचना और कब्यदर्श एक अलंकार शास्त्र परिणत अर्थात पिछर बयस रचना नंदी बानवत् पूर्वनी परवर्ती कल विषय पंडित सकर मजब मतभेद आज पीटारसन और जेकबी एक दूज पाश्चात्य पंडित मत कब्यदर्श एट श्लोक कदम्बरी शुकनश उपदेशर कहन किस देखा जाए दंडी बानर परवर्ती अनुमान पारे अन् हाथ दश कुमार चरित जी रचना शैल तार तुलना बानर कठिन शैल तुलना कर देखा जाए दशक कुमार चरित जी भौगोलिक तथा राजनैतिक बर्णना पा जाए हर्षवर्धन पूर्वर भारतवर्षर चित्रे प्रमाण पा जाए इार द्वारा प्रमाणित है दंडी बान सत्तक पूर्ववर्ती अर्थात आगर कल मेक्समूलार वेबार मेकडनाल आदि पश्चिमिया देशर पंडित सकर मत दंडी सप्तम शतिकार आरम्भण कवि और आन हाथ आलंकारिक बामन द्वारा रचित कब्यलंकार क्षुद्र बृत्र ऊपर दंडी कब्यदर्श प्रचुर प्रभाव पड़ा पंडित सकते मत पोषण कर बामन समय आम जान अष्टम शतिका गति के दंडी आविर्भव कल सप्तम शतिका आदि भाग किसने कश कुमार चरित दस जन कुमार कहन संयोजन और ग्रंथ जहाँ अंश विभक्त पूर्व पीठिका और उत्तर पीठिका पूर्व पीठिका पाँचा और उत्तर पीठिका आठ 
শ্রদ্ধা উৎসাহ আছে অর্থাৎ অধ্যায় আছে বা ভাগ আছে যাক আমি ইংলিশত চেপ্টার বলে কো কিন্তু ইয়াতে উৎসাহ বলে কোয়া হয় উত্তর পিঠিকার শেষর চারিটা উৎসাহর নাম শেষ চক্রপাণী দীক্ষিত নামে দাক্ষিণাত্যবাসী কোনো লোকর দ্বারা এই পরবর্তীকালত রচিত হয়েছে বলে কোয়া হয় আর দশক কুমার চরিত্র আরম্ভ আর শেষ এই দুটা অংশ অসংলগ্ন বোধ করু দন্দিয়ে দশকুমার চরিত সম্পূর্ণ করব নয় দশকুমার চরিতর কাহিনীবাগ চমুক এনে ধরনের মগধ রজা রাজ সিংহ এবার মালবরাজ মানহারক যুদ্ধ পরাভূত করে পিছত মানহারে প্রতিশোধ লবলে ইচ্ছা করে কঠোর তপস্যা করে তপস্যা সিদ্ধি লাভ করে তো মগধর রাজধানী পাতলিপুত্র আক্রমণ করে আর যুদ্ধ মহারাজ রাজসংহ পরাস্ত করে পরাভূত রাজসংহয় অরণ্য আশ্রয় লয় আর এই অরণ্যতে পত্নী এটি পুত্র সন্তান জন্ম হয় আর নাম থা হয় রাজবাহন রাজসংঘর চারিজন মন্ত্রী চারিজন পুত্র জন্ম হয় সৈতে আন পাঁচজন কৌরও তাত লগ হয় এনেদরে দশজন কুমারে একটা ডর দীঘল হয় আর বনতে সকল বিদ্যাতে শিক্ষিত হয় অর্থাৎ সকল বিদ্যা শিক্ষা লাভ করে যেটা বয়সপ্রাপ্ত হয় দিক বিজয়ের মন মিলিলে দিক বিজয় যাত্রা করে গিয়ে বৃন্দা অরণ্যত রাজবাহনের মাতাঙ্গ নামের ব্রাহ্মণক লগ পায় অর্থাৎ মুখামুখি হয় আর রাজবাহনক এটি মণি প্রদান করে ক্ষুত কিপাসু মণি প্রদান করে আর ব্রাহ্মণস্ক উপকারের পাতাল গমন করে পাতাল যাওয়া রাজবাহনের সঙ্গে সমদত্ত পুষ্প উদ্ভবর সমাগম আত্মচরিত কীর্তন তারপর রাজবাহন আর অবন্তি সুন্দরীর পরিচয় গঠন এই আটাইবর বর্ণনা আমি পূর্ব পীটিকা লাভ করো উত্তর পীটিকাত প্রথম উৎসাহাত রাজবাহনের চম্পানগর গমন তাত বন্ধন মুক্তি সুরত মঞ্জুরির সাপ বৃত্তান্ত শেষত দশজন কুমারের মিলন আদি বিভিন্ন বিষয় বর্ণিত হয়েছে দ্বিতীয় উৎসাহরপর অষ্টম উৎসাহলেক উপহার বর্মা অপহার বর্মা অর্থপাল প্রমতি মিত্রগুপ্ত মন্ত্রগুপ্ত আর বিশ্রুত রাজকুমাল সকলের মাজত নিজ নিজ বৃত্তান্ত বর্ণনা আর শেষত রাজসংঘ রাজ্য প্রাপ্তি ইত্যাদি বর্ণনা পাওয়া যায় এটা আমি আছো তখন কবিত্ব প্রতিভার বিষয়ে অর্থাৎ দন্দীর কবিত্ব প্রতিভার বিষয়ে কিছু আলোচনা করে প্রাচীন সাহিত্যর বিদগ্ধ সমালোচক আর রহস্য সকলে দন্দীর কবিকৃতি যথেষ্ট প্রশংসা করেছে আর মর্যাদার এক বিশেষ মর্যাদার আসন প্রতিষ্ঠা করেছে এটি প্রসিদ্ধ শ্লোকত কালিদা ভারবী আর মাঘর বৈশিষ্ট্য এনেদরে উল্লেখ করা হয়েছে উপমা কালিদা শেষ ভারবের অর্থ গৌরবম নৈশরী পদলারিত্য মাঘে সন্তি ত্রয়গুণা দশকুমার চরিত কাব্যত আধুনিক উপন্যাস হল বহু উপাদান নিহিত হয়ে আছে দন্দী রচনার প্রধান আকর্ষণ হয়েছে রচনা ধর্মিতা রজা রাজপুত্র রাজকন্যা মন্ত্রী মন্ত্রীপুত্র প্রভৃতি রাজকীয় চরিত্রগুলোর সঙ্গে দুটা রাজগণিকা বৌদ্ধ ভিক্ষু সন্ন্যাসী আকো পাতলপুরী রাজকুমারী রোমান্টিক প্রেমর বর্ণনা রাষ্ট্রদ্রোহ আদি ঘটনা সমূহ ইয়াতে প্রতিফলিত হয়েছে আর শুদ্রকর দ্বারা রচিত মিশ্রকতিকর দরে দন্দীও রচনাত নগর জীবনের অবক্ষয় বিলাস ব্যাসন প্রমোদ গণিকা রাজনীতি কুটিল বর্ণনা নায়ক আর অন্যান্য বিভিন্ন চরিত্রসমূহর সৌর্য বীর্য বুদ্ধিমত্তা শুনিপন কৌশলের মনোহারী রূপত অঙ্কন করেছে আর অর্থশাস্ত্র কামশাস্ত্র ব্যাকরণ অলংকার শাস্ত্র দন্দীর সাধারণ পাণ্ডিত্য আমি দেখা পাও ঠিক তেদরে গতানুগতিকতা বর্জিত সাহিত্য গুণ সমৃদ্ধ আর সরল রচনা তথা রোমাঞ্চকর কাহিনী সম্বলিত গদ্য কাব্য সংস্কৃত সাহিত্য হয়তো এই প্রথম কোনো কোনো ক্ষেত্র প্রাচীন কথা সাহিত্যর কিছু প্রভাব পড়লেও ভাব ভাষা আর কাহিনী গঠন দন্দীর অনন্য সুলভ কবিত্ব প্রতিভা সর্বজনস্বীকৃত শৃঙ্গার বীর বিভৎস করুণ হাস্য প্রবৃত্তি বিভিন্ন রসর সমাহ দেখা যায় রচনাত আর রচনা 
বচন ভঙ্গী উজস্বী ভাষা বিচিত্র শব্দ ভঙ্গার প্রভৃতি গুণসমূহের আমি দণ্ডীর দশকুমার চরিত এখন অতুলনীয় কাব্য বলে কব আমি আছো বান আর কবিত্ব প্রতিভার বিষয়ে কিছু আলোচনা করে বানভত্ত সংস্কৃত সাহিত্যর এক অন্যতম উজ্জ্বল রত্ন বলে কব পে বানভত্ত দুখন গদ্য কাব্য রচনা করেছে কাদম্বরী কথা কাব্য আর হর্ষচরী আখ্যায়িকা হর্ষচরিতর প্রথম আর দ্বিতীয় উৎসাহ আর তৃতীয় উৎসাহর প্রথম ভাগত আত্মপরিচয় দিছে আর কন্যাকুব্জর অন্তর্গত কোন নদী তীরবর্তী প্রীতিকূট নামর গাঁত বাচ্চায়ন গোত্রীয় ব্রাহ্মণ বংশর বানভত্ত জন্ম হওয়া বলে জনা যায় তো পিতৃ আসিল চিত্রভানু আর মাতৃ আসিল রাজ্য দেবী তো পিতৃ পিতামহ পরম্পরা ক্রমে শাস্ত্রজ্ঞ বিদ্যান পণ্ডিত আছে আর সমাজ বিশেষ স্থান লাভ করেছিল শিশুকালতেই মাতৃ কিন্তু বিয়োগ হয় পিতৃর দ্বারা পরিপালিত হয় আর পিতৃরপরা বেদ আদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করে যথেষ্ট জ্ঞান অর্জন করে কিন্তু চৈধ বছর বয়সতে পিতৃর বিয়োগ হয় ইয়ার পাছতে বান দেশ ভ্রমণের উদ্দেশ্যবিহীনভাবে চারিওফালে ঘুরবল ধরলে এনেদরে ঘুরি ফুরোতে কম বয়সতে জগৎ আর জীবন সম্পর্কে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা হয় লগতে বহুতো অন্তরঙ্গ বন্ধু লাভ করলে ভ্রমণকালত সঙ্গে রাজসভা বিশ্ববিদ্যালয় আলোচনা সভাতো যোগদান করলে বিভিন্ন কথা জানিলে শিকিলে ইয়ার কিছুদিন পিছত আকো স্বগৃহল ঘুরি আহিলে কিন্তু হঠাৎ থানেশ্বর রজা হর্ষবর্ধনের আমন্ত্রণ লাভ করলে আর সেই আমন্ত্রণ ক্রমে রজা হর্ষবর্ধনের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় আর রজায় রাজকবি রূপে অভিহিত করে অল্প দিনের ভিতরে বানভত্ত হর্ষবর্ধনের প্রিয় পাত্র হয়ে পড়ে আর সেই কারণে নিঃসন্দেহে কব পারি যে বানভত্ত সপ্তম শতিকার প্রথমার্ধ সাহিত্য নারায়ণ সম্রাট হর্ষবর্ধনের অন্তরঙ্গ সুখী আর বিরক্ত সাহিত্যিক রূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করে বানভত্ত রচনার পূর্ববর্তী আর সমসাময়িক খ্যাতি সম্পন্ন সাহিত্যিক সকল যথেষ্ট প্রশংসা করেছে এটা আমি আসো হর্ষ হর্ষচরিত বিষয়ে কিছু আলোচনা করবলে বানভত্ত হর্ষচরিত এখন বিখ্যাত আখ্যায়িকা আর ই আটটা উৎসাহত ভক্ত প্রথম আড়ইটা উৎসাহত বানে আত্মজীবনী বিষয়ে কিছু কে আর তারপরে রজা হর্ষ বর্ধনের বর্ণনা করেছে থানেশ্বর রজা আসলে পুষ্পভূতি এই বংশত মহাপ্রতাপী রজা প্রভাকর বর্ধন রাজ্যবর্ধন আর হর্ষবর্ধন নামে দুজন পুত্র আর রাজ্যশ্রী নামে এগারী কন্যা সন্তান আছে মৌখর রজা গ্রহ বর্মার সঙ্গে রাজ্যশ্রীর বিবাহ হয় আর প্রভাকর বর্ধনের মৃত্যু সিংহাসন গ্রহণ করবল অস্বীকার করে কিন্তু হর্ষবর্ধন অভিহিত করার লগতে আগতে মালবরাজর দ্বারা গ্রহ বর্মার মৃত্যু হয় আর রাজ্যশ্রীর অপহরণের সংবাদ আহে তিয়া রাজ্যবর্ধনে মালবরাজর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে কিন্তু গৌররাজর বিশ্বাসঘাতকতাত নিজে নিহত হয় প্রতিশোধ লবর হর্ষবর্ধনেও যুদ্ধ ঘোষণা করে কিন্তু পাততে শুনলে যে রাজ্যশ্রীয়ে মানবরাজর কারাগারের পলায় আত্মহত্যা করবলে লোতে এজন বৌদ্ধ ভিক্ষুয়ে উদ্ধার করে হর্ষবর্ধন আর রাজ্যশীর মিলন দেখায় ইয়াতে হর্ষচরিত কাদম্বরী গ্রন্থখনের বিষয়ে কিছু আলোচনা করে কাদম্বরী এখন কথা কাব্য আর কথা কাব্যর ভিতরতে কাদম্বরী সংস্কৃত সাহিত্যর এক অন্যতম সৃষ্টি আর কাদম্বরীর পূর্বার্ধর আরম্ভিতে বানে বিদিশার রজা ক্ষুদ্রকর রাজসভার সুন্দর বর্ণনা করেছে আর ক্ষুদ্রকর রাজসভাত এগারী চন্দাল কন্যা উপস্থিত হয় পিঞ্জরাবদ্ধ এটা শুকপক্ষী উপহার দিয়ে সেই শুক শুকপক্ষীটোর নাম আসে বৈষম্পায়ন রজায় তার বিষয়ে কৌতুক বশত নানা প্রশ্ন করা শুক চরাইটে নিজের সকল কথা বিশদভাবে জানায় 
এই সকল সমূহ আমি কাদম্বরীত পাও উল্লেখ পাও সেই শুকপক্ষীর জন্ম হয়েছিল পম্পা সরোবর পারর এজোপা শিমলু গছত জন্মর পাছতে মাকর মৃত্যু হয় আর পিতৃ বহু যত্নরে তাক ডর দীঘল করে কিন্তু কোনো এটা হবর দল সেই অরণ্যতে প্রবেশ করে বহুতো বন্য পক্ষী সংসার করে এই সেই হবর দলের একজন বৃদ্ধ হবরে সেই পক্ষী থাকা খরং হাত ভরালে আর উকপক্ষীর পিতৃক মুসুরি মারি মাটিত পেলায় মারি পেলালে বেদে সকল মৃত চরা বান্ধি লো গেল শুক পক্ষী তো চুচুরি চুচুরি তমাল গছর পারত লুকাই থাকিলে কিছু সময়ের পাছত জাবালী মুনির পুত্র হারিতে শুক পক্ষী তো বুতলি আশ্রমলে লো আর আশ্রম জাবাল মুনিয়ে শুক পক্ষী তো দেখা মাত্রকে কলে যে সি নিজে করা ফুলের বাবে ফল ভোগ করেছে তাকে শুনে ঋষি সকলে জাবালী মুনি শুকর পূর্বজন্মর কথা বিবরী কবল অনুরোধ জানালে পরবর্তী দিনত জাবালিয়ে শুকর পূর্বজন্মর কাহিনী কবল ধরলে আর অবন্তি জনপদর উজ্জয়নী নামে নগর তারাপী নামে এখন এজন রজা আসে আর সকল সেই রজা সকল বিষয়তে পার্বত আসে শুকনা নামে এগারী মন্ত্রী আছিল আর তারাপীর পত্নী বিলাসবতীর গর্ভত সর্ব গুণসম্পন্ন চন্দ্রাবীর জন্ম হয় যথা সময় অর্থাৎ চন্দ্রাপীর যুবরাজ পদত অভিহিক্ত করে আর কিছুদিনের পিছত চন্দ্রাপীরে দিগবিজয় যাত্রা আরম্ভ করলে বহু ঠাই অতিক্রম করে কৈলাশ পর্বত পার হয়ে অশ্বত সরোবর পারত উপস্থিত হয় হি আর তাতেই মহাশ্বেতার সঙ্গে পরিচয় হয় তাতেই মহাশ্বেতার সঙ্গে পরিচয় হয়ে জানিব পারিলে যে শ্বেত কীর্তু মুনির পুত্র পুণ্ডরিক হল মহাশ্বেতা প্রণয় প্রার্থী কিন্তু হঠাতে এদিন পুণ্ডরিকর মৃত্যু হয় আর সেই দুঃখতে মহাশ্বেতার কেবল বিনা বজায় মৃত্যুর বাবে অপেক্ষা করে থাকি আর মহাশ্বেতার অনুরোধ অনুসরি চন্দ্রাপীর গন্ধর্ব লোকলে গল আর তাত কাদম্বরীক লগ পালে কাদম্বরীক দেখি চন্দ্রাপীর যথেষ্ট আকৃষ্ট হয় আর কাদম্বরীও চন্দ্রাপীরের প্রতি আকৃষ্ট হয় সমানে তাতে কিছুদিন থাকার পিছন পিতৃর আদেশত চন্দ্রাপীর ঘর উভতি যাবল হয় আর কাদম্বরীয়ে তেতিয়া বিরহ বেদনার দিন কটাবল লয় এইখিনিতে বানবত্ত রচিত কাদম্বরীর পূর্বার্ধর সমাপ্তি হয় আর তারপর বানব পুত্র ভূষণ ভট্টয় উত্তরার্ধ অবস্থার পিছর পাঠখিনি রচনা করে উত্তরার্ধর আরম্ভিতে কাদম্বরীর বিরহ অবস্থার কথা বর্ণনা আছে আর পত্রলেখার মুখেরে কাদম্বরীর বিরহ অবস্থার বাতৰি পঠিয়াই চন্দ্রাপীর ব্যাকুল হয়ে পড়া দেখা যায় পত্র লেখার যোগে চন্দ্রাপুরে কাদম্বরীল বাতৰি পথায় যে বৈষম্পায়নক লগ পাবলে দহপুরলে যায় তাত উপস্থিত হয়ে মহাশ্বেতার অভিশাপত বৈষম্পায়নের মৃত্যু হওয়ার কথা জানবেন চন্দ্রাপী দুঃখত অভিভূত হয়ে পড়ে শতাশ্বেতার সরি মহাশ্বেতার সঙ্গে কথা পাতি বৈরাগ্য জীবন যাপন করে থাকোতে এজন কপতিয়া প্রকৃতির ব্রাহ্মণে কৃষ্ণাচার ভঙ্গ করার বাবে শুকর জনিত জন্ম লাভ করবল অভিহা পোয়া কথা শুনে চন্দ্রাপীরের হৃদয় বিদীর্ণ হয় আর মাটিত ঢলি পড়ে চন্দ্রাপীর শুকত সন্তপ্ত হয় থাকা সময়ত কাদম্বরী তালৈ আহে আর চন্দ্রাপীরের সহমরণ লবল সাজু হয় হঠাৎ আকাশবাণী হয় আর কাদম্বরীর স্পর্শরে চন্দ্রপীর দেহ রক্ষা করবল পোয়া হয় এনেদরে জাবালী মুনিয়ে শুক পক্ষীর জন্ম বৃত্ত শুনাল সকলে পূর্বজন্মর কথা স্মরণ করলে চান্ডাল কন্যা আসিল শুকর মাতা লক্ষ্মী পুত্রকেও পূর্বজন্মর কথা স্মরণ করলে পূর্বজন্ম চন্দ্রাপীর আসিল তারপর কাদম্বরীর আলিঙ্গন ক্রমে চন্দ্রাপীর সুস্থ হয়ে উঠিল আকাশ মার্গেরে কপিঞ্জলের সঙ্গে পুণ্ডরীক আহি উপস্থিত হল আর সকলে পূর্বজন্ম ঘুরাই পাত এক আনন্দ মুখর পরিবেশের সৃষ্টি হল আর ইয়াতে কাহিনী ভাগর সমাপ্তি ঘটিছে কাদম্বরী কথার উৎস আমি যদি জানবল যাও তাহলে দেখা যায় বাণী সম্ভবত গুণার্থর বৃহৎ কথার পর কাদম্বরী গ্রন্থ রচনা করবল অনুপ্রেরণা পাইছিল বৃহৎ কথার আধারত রচিত সমদেবর কথাচরিত সাগর 
আর থেমেন্ডর বৃহৎ কথা মঞ্জুরি অধ্যায়ের সহ কাদম্বরী কাহিনী যথেষ্ট মিল দেখা যায় বানর যদি শ্রেষ্ঠত্বর বিষয়ে আলোচনা করা হয় তাহলে দেখা যায় কাদম্বরী মানবত্বর শ্রেষ্ঠ রচনা কাদম্বরী শব্দর অর্থটোই হয়েছে সুরা সুরার প্রভাবত মানুষ যে আত্মহরা হয় তিন দরে কাদম্বরী পাঠ করলেও পাঠক সকল আত্মবিভোর হয়ে পড়ে সেই ফল নামকরণ সার্থক হয়েছে বলে পণ্ডিত সকলে মত পোষণ করে কাদম্বরী যে এসময় প্রভু যশ আর জনপ্রিয়তার অধিকারী হয়েছিল তারও বহুত খিনি আমি উমান পাব পড়ো পশ্চিমিয়া পণ্ডিত ওয়েবার মহোদয়ে বানভত্ব দীর্ঘভাবে সমালোচনা করেছে বানর সমাবদ্ধ দীর্ঘ সমা প্রতি শব্দরে এটা দ্বিতীয় মিনিং এটা থাকে অর্থ এটা থাকে আর বানের সকলবরতে এটা সীমা অতিক্রম করেছে আর বান পাঞ্চালী রীতির অধিকারী আছে আমার কাব্য রীতি থাকে স্টাইল থাকে পাঞ্চালী রীতিটির সভ্যহস্ত হয়েছিল পার্গত আসে নাম মহিলা কবি শিলা সত্তারিকার সহ জড়িত আছিল আর রচিত শুক্তি মুক্তা বলে এইদরে একটা শ্লোক পাওয়া যায় শব্দার্থ হো সম গুম হো পাঞ্চালী রীতি দৃশ্যতে শিলা ভট্টারিকা বাসি বনক্তি সুষমা ব্যতি বানভত্তর শব্দ ভাণ্ডার অতি বিশাল আর হর্ষচরিত যার শব্দ ব্যবহার হয়েছে অভিধান তার ব্যবহার যথেষ্ট কম আর কাদম্বরীত বানে যি চিত্র অঙ্কন করেছে সংস্কৃত কবি সকল মাজতুল্য কোনো নাই বলে কোয়া হয় সেই কারণে কোয়া হয় বানত চিত্র জগত সর্ব কাদম্বরী কথা কাব্য এখন চিত্রশালার নিচিনা সাধারণতে কবি সকলে ঘটনা বর্ণনা করে গল্প করে আর বানভত্ত মুহূর্তে মুহূর্তে চিত্র সজ্জিত করে গল্প করেছে সেই কারণে গল্প গতিশীল নহয় শ্লেখ বক্রতি আদি সুপ্রয়োগ কাব্যর বৈশিষ্ট্য দণ্ডিয়ে কাব্যদর্শত উল্লেখ করেছে এনেদরে অজহ ছমাহ ভূয়স্ত মেতন গদ্যস্য জীবিত কাদম্বরীর প্রধান রস শৃঙ্গার রস সম্ভোগ আর বিপ্লব দুবিধ শৃঙ্গারর ইয়াতে সমাবত দেখা যায় অবশ্যই কাব্যর ঠায়ে ঠায়ে হাস্য করুণ অদ্ভুত আদি রসর সমাবত দেখা যায় বানবত্ব অনুসরণ করে শ্বেতাম্বর জৈন ধন পালে থাররাজ বাকপতির পৃষ্ঠপোষকতা তিলক মঞ্জুরি কাব্য রচনা করে আর তিলক মঞ্জুরি আর সমর কেতুর প্রণয় কাহিনী এই কাব্যর বিষয়বস্তু বলে জানা যায় তিলক মঞ্জুরি কাদম্বরীর দরে বিভিন্ন চিত্রও দেখলে পাওয়া যায় আর দিগম্বর জৈন সম্প্রদায়ের বাদী ভবসিংহই গদ্য চূড়ামণি রচনা করে গুণভদ্রকৃত উত্তর পুরাণের পরাও কথা বস্তু ইয়ার গ্রহণ করা হয়েছে ঠিক তে আমি বামনের ভট্ট বানর বেম গোপাল চরিত পিছর যুগর এক উল্লেখনীয় গদ্য কাব্য বলে জানবলে পড়ো এটা আমি কেটামান শব্দর অর্থ কই দিছ যে ব্রাহ্মণ শব্দটো আমি এই অধ্যায়ট পাইছো ব্রাহ্মণ হল বেদর ভাগ ঠিক তে অগ্নিপুরাণ অগ্নিপুরাণ ওঠরখন পুরাণ আছে সেই ওঠরখন পুরাণর ভিতর অগ্নিপুরাণও এখন উল্লেখযোগ্য পুরাণ ঠিক তে আরণ্য শব্দটো পাইছো আরণ্য হল বেদর ভাগ আর উপনিষদ বেদর অন্তিম ভাগ উপনিষদ আমি বেদান্ত বলেও কব পড়ো যজুর বেদ যজুর বেদ অথর্ব বেদ এই সমূহ হয়েছে একোখন বেদ ঠিক তে আমি মহাবাস্যর নাম উল্লেখ পাইছো ইয়াতে মহা মহাবাস্য হচ্ছে পতঞ্জলির দ্বারা রচিত এখন ব্যাকরণ শাস্ত্র আর কাত্যায়নের উল্লেখ পাইছো কাত্যায়ন পাণিনীর পরবর্তী ব্যাকরণবিদ ঠিক তে লিপিহাইন সাহিত্যের উল্লেখ পাইছো আর প্রাচীন রজাসলে রাজসভাত সংস্কৃত পণ্ডিত রাখিছিল আর সেই পণ্ডিত সকলে তাম মরফলিত বা শিলত বা স্তম্পত রজাসল গুণানুকীর্তন বর্ণনা করেছিল কর্মরাজির বর্ণনা করেছিল আর সেই যশস্যা সমূহ এই ইয়াতে বিবিবদ্ধ করেছিল এই সমূহকে লিপি সাহিত্য বা প্রশস্তি কাব্য বলে জানা যায় প্রিয় শিক্ষার্থী সকল আমি গদ্য কাব্যর লক্ষণের বিষয়ে জানিল গদ্য কাব্যর ভাগ সমূহ জানিল বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য গদ্য কাব্যকার সমূহের বিষয়ে জানিল বানভত্তর বিষয়ে জানিল দণ্ডির বিষয়ে জানিল সুবন্ধর বিষয়ে জানিল 
বাসবদত্তা গদ্য কাব্যর বিষয় জানিল দশক কুমার চরিত্রের বিষয় জানিল বিখ্যাত কথা কাব্য কাদম্বরীর বিষয় জানিল আর হর্ষচরিত নামের আখ্যায়িকা খনের বিষয়ে জানিল গতি এই এটি উল্লেখযোগ্য অধ্যায় আর গদ্য কাব্য সংস্কৃত সাহিত্যর অপরিহার্য অঙ্গ আশা করো আপনার এই অধ্যায়টির যথেষ্ট উপকৃত হব ধন্যবাদ Thank you.